প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক আপনারা জানেন যে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বাংলার জনপদের বিশেষ আয়োজন রোজার তাৎপর্য ও গুরুত্ব এই অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোস্তাফিজ রওহি আর আমাদের এই রোজার প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রত্যেক দিনই আসলে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির কোরআন আল হাদ হাফেজ কারি মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান কাশেমি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ মুদারাম আজকে তো আসলে দশম রমজান চলছে তো রহমতের দিন তো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল আজকে তো আমরা তো মাগফিরাতের দিকে যাচ্ছি ظلم <تصفيق> والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونه من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يضلهم الله يضله الله هم الله وفي ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادوامها وان قل الحمد لله الله باكر লাখো কোটি শুকর আদায় করছি যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ماہ رمضان المبارک দান করেছেন এবং দেখতে দেখতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে করে একটি দুটি করে করে আমরা আজকে দশম রোজাই দশম অধ্যায়ে আমরা আজকে বাংলার জন্য পদে বসে আমরা জাতির সামনে হাদিস ও কোরআনের আলোচনা নিয়ে উপস্থাপন করার এই সুযোগ পেয়েছি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক মন্ডলী মাহে রমজানে এমন একটি মাস যে মাসটি প্রতিটা মিনিট প্রতিটা ঘন্টা প্রতিটা সেকেন্ড আমাদের জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ এই মাসে অল্প আমলের দ্বারা অনেক বেশি আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায় এই জন্যে আল্লাহর প্রিয় তো হওয়ার পূর্ব শর্তেই হচ্ছে ইমান ইমান যদি না থাকে বে ইমান যিনি হবেন যার ইমান নাই উনি হাজার অনেক আমল করলেও আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে তার ইমান ইমানের সাথে ইমান এবং আমল এই জন্য কোরআন করিমে দেখা যায় ইন্নাল্লাজিনা কোথাও কোথাও এসছে ইল্লাহ মানে যেখানে ইমানের কথা ওখানে আমলে সলের কথা যেখানে আমলে সলেহ ওখানে ইমানের কথা কারণ কোন আমল আল্লাহ দরবারে ইমান ছাড়া কবুল হবে না অমুসলিম ভাইরা দান করলে কবুল হবে না ইফতারি করালে কবুল হবে না ইফতারি করলে হেদায়ত পেয়ে যাবে এমনটি কিছু নাই কারণ তার ইমানই নাই যে কোন নেক আমল কবুল হওয়ার জন্যে পূর্ব শর্ত হচ্ছে ইমান আর যারা ইমান ওয়ালা হয় এদেরকে আমরা কোরআন করিমের ভাষায় আমানো ইমানদার হিসেবে আল্লাহ পাক সম্বোধন করেছেন যেমন সুরায় আ সুরায় আল ইমরানের দুই শত সাতান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তিনি বলছেন আল্লাহু বন্ধু আবার অর্থ হয় অভিভাবক আসলে খেয়াল করলে দেখা যায় দুটি অর্থ হলো দুটো অর্থ কিন্তু একরকম কারণ কেউ যদি কারোর বন্ধু হয় তখন তার আপদে বিপদে মসিবদে ভালো মন্দ সবসময় তার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে আবার কেউ যখন কারোর অভিভাবক হয়ে যায় তখন নিঃসন্দেহে ওই অভিভাবক যার অভিভাবক হলো তাকে অবশ্যই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে আমরা পিতা মাতা জিনেরা আছি আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা বন্ধু আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য বড়ই অভিভাবক এই জন্য আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবাহ কত চমৎকার করে সোলা আলিম রনির দুই শত 
সাতান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আমি আমার ইমানদার বান্দাদের জন্য উত্তম অভিভাবক আমি আমার ইমানদার বান্দাদের জন্য আমি বন্ধু আর আমি বন্ধু হওয়ার কারণে অভিভাবক হওয়ার কারণে আমি আমার বান্দাদেরকে অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আলোর রাস্তা দেখে দিই তার মানে জাহান নামের রাস্তা থেকে টেনে বের করে জান্নাতের রাস্তায় আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে উঠিয়ে দিই কিন্তু বন্ধুগণ যাহারা ইমান ছাড়া যারা কাফের এদের ক্ষেত্রে এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলেন যারা কাফের কাফের আরবি শব্দ যেটার বাংলায় অর্থ হলো সত্য ত্যাগী যারা সত্যকে অস্বীকারী যারা ইমান হারা যারা কাফের এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ পাক বন্ধু নন অভিভাবক নন বরং তাদের অভিভাবক আর তাদের বন্ধু তার নাম হলো তার বন্ধুদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে জান্নাতের রাস্তা থেকে ধরে ধরে টেনে টেনে জাহান নামের রাস্তা দেখিয়ে দেয় নামাজি বান্দাকে বেনামাজি বানিয়ে দেয় জাহান্নামবাসী আর অনন্ত কাল সেই জাহান নামের মধ্যে বাস করবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী যাহারা ইমানদার হবে কোরআন উল করিমি সুর আল বাখারার একশো পঁয়ষট্টি নম্বর বলেন একজন ইমানদার তার জীবন চাইতো আল্লাহকে বেশি ভালোবাসবে একজন ইমানদার তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে পারিবারিক জিন্দেগি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত জীবনে চলার সকল ক্ষেত্রে দুনিয়ার সকল জায়গায় বান্দা তার জীবনের চাইতো আল্লাহ সুবাহানু আতালাকে তিনি বেশি ভালোবাসবেন তো যখন আমি আল্লাহকে ভালোবাসবো তখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালোবাসবেন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এইভাবে ভালোবাসার ছোঁয়া পৃথিবীর থেকে শুরু হবে আপনি ইন্তকাল করবেন হাসনের ময়দানে যখনই আপনি উঠবেন আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা ওই ভালোবাসার ইমানদার ওই মানুষগুলোকে ধরে ধরে আল্লাহ পাক আরসে আজিমের ছায়া তলে জায়গায় করে দিবেন হাজরাত আবু হুরাইরা রজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে একটি হাদিস বন্ডিত হয়েছে হজরত ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই বুখারি শরীফের মধ্যে এই হাদিস তিনি এনেছেন যে আনবি হুরাইরত রদি আল্লাহ তাআলা আন আনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বাল সাবাতু ইযিল্লুহু ইযিল্লুমুল্লাহু ফি ওয়া ফি যিল্লিহি ইয়াউমালা যিল্লা ইল্লা যিল্লুহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাত শ্রেণীর বান্দাকে ওই দিন যেদিন আল্লাহ পাকের আরশ আযীমের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না ওই দিন যেদিন মাথার আধা দুপুরে সূর্য নেমে আসবে মাথার মগজ গুলো পানি হয়ে মমের মতো গলে গলে নিচের দিকে পড়তে থাকবে এরকম একটা ভয়াবহ সময় মানুষ যখন একটু ছায়া খুঁজতে থাকবে বিবাসায় কাদর হয়ে গলা ফেটে যাবে পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকবে অনেক মানুষ এক ঢোক পানি পাওয়ার জন্য জীবনের সকল নেকিকে বিক্রি করে দিয়ে হলো তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে এরকম ভয়াবহ অবস্থায় ইমানদারদের মধ্যে সাত শ্রেণীর ইমানদারকে আল্লাহ পাক আরসে আজিমের নিচে জায়গা করে দিবেন সম্মানিত দর্শক তার মধ্যে রসুল করিম সাল্লাম এক নম্বরে এনেছেন ইমামুন আদিলুন এক নম্বর হলো ইনসাফ গার বাদশা নাই পরায়ণ রাষ্ট্র নায়ক যিনি একটা রাষ্ট্রের কর্ণধর যিনি একজন রাষ্ট্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি রাষ্ট্রের একজন অভিভাবক তিনি যদি সৎ হন তিনি যদি তার নিজের সততাকে বজায় রেখে চলেন তার অধীনস্থ প্রত্যেকটা মন্ত্রী পরিষদ থেকে শুরু করে কাউন্সিলার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্রজা যারা রয়েছে প্রত্যেকেই তারা সততাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে এই জন্য একজন রাষ্ট্রনায়ক তিনি যদি সৎ হন আর এই বেচারের মর্যাদা আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা হাসরের ময়দানে একজন আলেমকে যে মর্যাদা দেওয়া হবে না সেই মর্যাদা আল্লাহ আজিমের নিচে একজন ইনসাফগার রাষ্ট্রনায়ককে আল্লাহ জায়গা করে দিবেন 
দেখুন দর্শক মন্ডলী বলা হয়নি একজন ইমাম কে এই সুযোগ দেওয়া হবে বলা হয়নি একজন মুফতি সাহেব কে আল্লাহ আরশের নিচে জায়গা করে দিবেন আল্লাহ তালা বলেননি একজন ওয়াইজ কে এই সুযোগ করে দিবেন বলেননি এরকম কোন দুনিয়াবি জগতের কোন মাস্টার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এদের থেকে আল্লাহ পাক বলেননি বরং বলছেন ইমাম আদিলুন একজন ইনসাফগার বাদশাহ একজন ইনসাফগার একজন রাষ্ট্রনায়ক তিনি যদি সৎ হন তার রাষ্ট্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সকল প্রকারের শান্তি खादेम তিনি নিজে পানি ঢালা ইত্যাদি কাজ কামে রবিজি নিজে আগে গিয়েছেন সাথীরা বলছে নিয়ে রসুল আমরা থাকতে আপনি কেন বলে আরে আমি তো তোমাদের খাদেন আমি তোমাদের খিদমত গা আমি তোমাদের চাকর আমি তোমাদের খিদমত করতে চাই সম্মানিত দর্শক মন্ডলী সমস্ত অহংকারকে ভুলন্তিত করে নবীজি এই আদর্শ আমাদের সামনে দিয়ে গিয়েছেন मानुषर तुम खराब अवहेला इंसाल करो ना बर तुम रास्त जो चलो अहंकार बसीबूत हुए पा फिले ना बर बनय चलो बनय بہت بڑے اپنے عامد شمال درسک من تواضع اللہ رفاہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلچن جے بکتی بینائی مرجن کرے اللہ پاک رب العالمین جے باندھا نیجے کے چھوٹو منے کرے اللہ پاک تک بڑو بینی دیں एक राष्ट्र नायक जिन हबें प्रधानमंत्री जिन हबें इन जी सत् हन भलो हन जज्ञ हन हासर मैदान अल्लाह सुबहान हुआ बड़ो फैसिलिटी दान कर आजीम नीचे सर्वप्रथम अल्लाह पाकता के आहवान कर जगह कर दिले সম্মানিত দর্শক এরপরে রসুল করিম সাল্লাম দুই নম্বরে বলছেন উপনীত হয়েছে এরকম তরুণ যুবকদের ইবাদত আল্লাহ সুবহান হুয়া পছন্দ করবেন এমন ভাবে আরসে আজিমের নিচে তাদেরকে ছায়া দিবে আর ডেকে নিবেন আর বলবেন তোমার যৌবন কালটা তুমি খারাপ কোন কাজে অতিবাহিত করো নাই বরং এবাদতের মন লাগিয়েছিলে হে বান্দা আজকে তুমি শান্তি ভোগ করো এই জন্য একজন কবি কি চমৎকার করে বলেছেন मूल्यवान समय अतिबाहित हो जाए आज के बार्धक्य उपनीत हई तक चेयर तलाश कर नाम पढ़ी तक तस्वी आदाय करी तक मुखे दाड़ी रखी दिल्ली मानुषिन पवार्ला 
তার মানে ওই ধরনের দুইজন মানুষ যারা দিনের জন্য একজন আরেকজনকে বন্ধু বানিয়েছে দুইজন মিলে কোরআন পড়তে যায় দুইজন মিলে নামাজে যায় দুইজন মিলে ব্যবসা বাণিজ্য করে হালাল কাজ করে দুইজন মিলে করে আবার দেখা গেল যে যখন দুইজনের মধ্যে একজন খারাপ হয়ে যায় তখন যিনি ভালো থাকেন ইনি বলেন যে আপনার মধ্যে আমি এতদিন সম্পর্ক রেখে গেছিলাম একমাত্র আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য কিন্তু আপনি যখন সুদের সাথে জড়িয়ে গিয়েছেন আপনি যখন ঘুষের সাথে জড়িয়ে গিয়েছেন আপনি যখন বেনামাজি হয়ে গিয়েছেন মদকর হয়ে গিয়েছেন আজ থেকে আমি আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য আপনাকে ত্যাগ করে দিলাম এই ধরনের বন্ধুত্ব যারা করবে আল্লাহ পাক হাসরের ময়দানে আর সে আজিমের ছায়া দিয়ে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত করবেন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী পাঁচ নম্বরে রসুল করিম সাল্লাহ বলছেন ওই তরুণ যুবক যে যুবককে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা মর্যাদা সম্পন্ন বংশের কোন নারী অত্যন্ত সুন্দরী রমণী তাকে জেনার দাওয়াত দেয় আর তরুণ যুবক এই কথা বলে আমি আল্লাহ পাকে ভয় করি তুমি আমাকে যে আমাকে আহ্বান করছো আমাকে যেই অনৈতিক কাজে জেনার কাজে তুমি আমাকে ডাকতেছ আমি ইহা করতে পারবো না আমাকে মরতে হবে এই কথা বলে যদি যুবক নিজেকে কন্ট্রোল করে এই গুণার রাস্তা থেকে ফিরে নিতে পারি আল্লাহ সুবাহান যার দানটা এমন গোপনে হতো যে ডান হাতে দান করলে বাম হাত টের পাইতো না ডান হাতে কি দিল বাম হাত জানতো না তার মানে এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে একজন দানবীর দান করত আল্লাহ পাক এই দানবীরকে আর সে আজমের নিচে জায়গা করে দিবেন রসুল করিম সাল্লামের উপরে বলছেন অরজুলুন অরজুলুন আইনাহু রসুল করিম সাল্লাম বলছেন ওই ব্যক্তি যে তা যে সদা সর্বদা আল্লাহ সুবাহান তালাকে স্মরণ করত আর চোখের পানি ফেলে দিয়ে করন্দন করত রাত্রে উঠে গভীর রাত্রে জেগে জেগে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে জীবনের জন্য গুণা চেত গুণার জন্য ক্ষমা চেত আর বেশি বেশি জিকর আজকার করত সমাজ দর্শক এই সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক এত বড় মাখাম দান করবেন দেখুন দুনিয়াতে যত বড় বড় অলি হয়েছে যত বড় আল্লাহ ওয়ালা হয়েছে প্রত্যেকেই আল্লাহর জিকির আর চোখের পানির দ্বারাই আল্লাহ অলি হতে পেরেছে কোরআন করিমে আল্লাহ পাক বলছেন নাম শুনি এরা কেউ রাত্রি জাগরণ ছাড়া জিকির ছাড়া চোখের পানি ছাড়া কেউ আল্লাহর বড় অলি হতে পারে নাই সম্মানে দর্শক একজন একজন কবি সুন্দর করে বাংলায় একটা কবিতা বলেছেন দেখো হে মুসলিম তোমাকে আমাকে মরতেই হবে কবরের কথা খেয়াল করো এইভাবে তিনি বলছেন যে যেদিন আসবে মরণ গাড়ি থাকবে পড়ে দেহু ঘড়ি ছাড়তে হবে রঙ্গিন বাড়ি আপন জন সবাই আসবে দৌড়ি এই জন্য আসুন আমরা সকলেই খেয়াল করি আমাদের জীবনের শেষ ডাক কোন সময় চলে আসবে আমরা প্রস্তুত থাকি আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আপনাকে আমাকে ইমানের মতো মস্ত বড় দৌলত অর্জন করে ইমানি জিন্দেগি গঠন করে আমরা মুসলমানিত্ব নিয়ে যেন আমরা দুনিয়া থেকে কবরের জগতে যাইতে পারি আর আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার আরশ আজিমের এই ছায়ার এই উচ্চ মাকাম যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত फोन करते हैं अथवा कमेंट बक्स कमेंट करते हैं इनशाला महतारा अपने 
প্রশ্নের উত্তরটি ইনশাআল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব মুহতারামের মধ্যে আমাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন চলে এসেছে প্রথমে আমরা সারপ্রাইজ ভাইয়ের প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ অনেক নারীর বিয়ের পর তার স্বামীর নামে নিজের নামকরণ করেন এবং পরিচয় দেন এটি কতখানি আসলে যুক্তিসম্মত একটু ব্যাখ্যা করতে বলেছেন আপনাকে জি সারপ্রাইজ খান হেমি ভাই আপনার প্রশ্ন যদি আমরা আগে আমরা একটু মুহতারাম একটি ফোন কল আছে আমরা একটু নিয়ে জি কেটে গেছে মুহতারাম জি বলেন দর্শক আপনি আবারো চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ সারপারস খান হেমি ভাই আপনি যে প্রশ্ন করেছেন অনেক নারীরা স্বামীদের নামের সাথে নাম মিল রেখে এটা তারা লিখে থাকে বা পরবর্তীতে ব্যবহার করে থাকে দেখুন নামটা ছোট্ট করে দেখার কোনো বিষয় নয় রসুল আসসালামু আলাইকুম জি জি আপনার নামটা বলুন দর্শক জি সহিল আপনি যে প্রশ্ন করছিলেন যে একজন স্ত্রী স্বামীর নামের প্রথম অংশ বা শেষ অংশ এবং নিজের নামের প্রথম অংশ বা শেষ অংশ এভাবে মিলিয়ে একটা নাম রাখে তো আসলে এটা হলো স্বামী স্ত্রী শুধু একটা মোহাম্মদ ভালোবাসা এই আর কি এছাড়া কিছু না তবে এটা শরীয়ত বাধা দেবে না কিন্তু নামের কোনো সময় প্রথম অক্ষর কি বলে মূল যে শেষ অক্ষর কোন সময় ইসলাম রদবদল করার অনুমতি দেয় না যেমন কাউরি নাম আতা উল্ল আতা এক শব্দ আল্লাহ আর এক শব্দ এখন এই আতা বাদ দিল আল্লাহ বলল যে আমার নাম আতাবাদ আমি আমি হলাম আল্লাহ এই ক্ষেত্রে গুণা হবে তার স্বামীর নাম যদি আতা উল্লাহ হয় তাহলে সে আল্লাহ নিল আর তার নামের প্রথম অংশ দিল তাহলে এভাবে হলে গুণা হবে অর্থটা অবশ্যই আমাদের খেয়াল করতে হবে যে স্বামী স্ত্রীর নামটা মিলার দিকে অর্থের কোনো বিঘ্ন ঘটছে কিনা এটা আমাদের দেখার বিষয় আর এছাড়া তার নামে দেখা গেল যে মিয়া স্বামীর নামে হতো মিয়া বংশের লোক মিয়া আছে সে মহিলাও সে মিয়া প্রথমে বা শেষে লাগাইলো এর দ্বারা কোনো অর্থ যদি বিঘ্ন না ঘটে তাহলে কোনো গুণা হবে না কিন্তু যদি দর্শক এইভাবে হয় যে অর্থ বিঘ্ন ঘটে যাচ্ছে অথবা নিজে আমি যে শ্রেণীর নই আমি সৈয়দ বংশের নই আমি নিম্ন মানের কোন শ্রেণীর আমি মীর বংশের নই আমি স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে একজন মহিলা আমি ওই নাম ধারণ করে নিজে দেখা গেল স্বামীর নাম ভাঙে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি ঘটাচ্ছি আমার স্বামী পুলিশ ইন্সপেক্টর তা আমি তার নামের বা তার মোবাইল নাম্বার অথবা ইত্যাদি ব্যবহার করে যদি আমি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা যে কোনো খারাপ কাজের সাথে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত থাকি তাহলে তো রাষ্ট্রীয়ভাবেও এ দর্শনীয় এবং ইসলাম ইসলামও ইহা সমর্থন করে না কিন্তু স্বাভাবিক একজন স্বামী আর স্ত্রী মোহাম্মদ করে তার নামের প্রথম অংশ অক্ষর এবং নিজের নামের প্রথম অক্ষর এইভাবে তারা লকেট বানাই অথবা কানের দূর নাকের ভরে এই ধরনের কিছু বানাই এর দ্বারা কোনো গুণা হবে না এটা অনুমতি আছে কিন্তু নামটা উত্তম হওয়া এই জন্য জরুরি রসুল করিম সাল্লাম বলছেন হাসরের ময়দানে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে প্রত্যেকটা নারী এবং পুরুষকে তার পিতা মাতা এবং দাদা দাদির নাম ধরে তাকে আহ্বান করা হবে কাজী নামটা অর্থবাদক হওয়া চাই কিন্তু স্বামী আর স্ত্রীর নাম অক্ষর এদিক ওদিক হলে এটার জন্য কোনো অর্থ যদি ঠিক থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই এবং মুসার আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক নারী আসলে নামের পরে রহমান বা খান এই সমস্ত জিনিসগুলো লাগিয়ে থাকে তো রহমান শব্দটি ব্যবহার করলে আর কোনো সমস্যা আছে কিনা জি না রহমান মানে হলো দয়াল কিন্তু দেখা গেল যে কারোর নাম মুক্তা তো তার স্বামীর নাম হলো আব্দুর রহমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে গিয়ে মুক্তা রহমান নাম রাখলো তাহলে মুক্তা তো অনেক সময় মেয়েদের নামও ব্যবহার হয় ছেলেদের নামও ব্যবহার হয় আমাদের সবচেয়ে খেয়াল করতে হবে যে মুক্তা রহমান বললে এই পুরুষ মানুষ না মেয়ে মানুষ এটা বোঝা আমাদের জন্য বড় জটিল হয়ে দাঁড়ায় আমি এই জন্য বারবার একটা কথা বলছি যে নাম যদি তার অর্থের কোনো বিঘ্ন না ঘটে অথবা তার নামটা পুরুষের রূপ ধারণ না করে যে নাম মেয়ে মানুষের কিন্তু শুনতে মনে হচ্ছে এমন ভাবে মিলে গেছি যে ছেলে মানুষের নাম তাহলে পরে এই ক্ষেত্রে গুণা হবে বাকি যদি সে মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের নাম নিয়ে যদি সে পুরুষের কোনো একটা অক্ষর অথবা কোনো একটা বংশ মর্যাদা এইভাবে কোনো কিছু নিয়ে মিল রাখে তার দ্বারা কোনো গুণা হবে না পরবর্তীতে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেব মোহতারাম আমরা আমাদেরকে রাসনা তাবাসু মিহিমা তিনি আমাদেরকে লিখেছেন যে স্বপ্নের কোনো অর্থ আছে কিনা একই স্বপ্ন যদি 
কেউ তিন থেকে চার বাবা তারও বেশি দেখে তাহলে সেই স্বপ্নের বিষয়ে বিশেষ কোনো অর্থ বা কারণ আছে কিনা জীবন আপনি যে স্বপ্নের কথা বলছেন স্বপ্নের তো অবশ্যই একটা ব্যাখ্যা আছে কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা রসলে ক্রিম সালাম বলছে যে রাত্রে শেষ প্রহরে রাতটা তিন ভাগ করে কেউ যদি শেষ অংশে যে সময় অলির আল্লাহর কাছে কাঁদে তার মানে রাতটা যে বারো ঘন্টার আমরা আট ঘন্টা বাদ দিয়ে লাস্টের চার ঘন্টা অথবা দশ ঘন্টা লাস্টের দুই দিন ঘন্টা এ সময় যদি কেউ এইভাবে হাদিসের মধ্যে এসছে যে আসদাকুর রুকিয়াই সাহাবান এটা নবীজির হাদিস রসুল ইসলাম বলছেন যে রাত্রে শেষ প্রহরে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তাহলে অধিকাংশ সময় সঠিক হয় এখন স্বপ্ন কিরূপ দেখলো না দেখলো এটা তার উপর নির্ভর করবে আর বারবার যখন দেখাই তো ওলি আল্লাহ বান্দাদেরকে বা নিক্কার বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক সময় স্বপ্নের এই ইঙ্গিত দিয়ে বান্দাকে সতর্ক করে যেমন আমার দাদা দাদি মারা গেছে তো সে বারবার স্বপ্ন দেখছে আমি মরে গেছি তো এইটার দ্বারা তাকে আমলের দিকে অগ্রসর করানো হয় সে মারা যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে বলে যে আজকে মারা যাবে এমন কি নয় বরং তাকে সতর্ক করা হয় মৃত্যুর এ সাদৃশ্য দেখে বা তার মৃত্যু দাদি বারবার স্বপ্ন দেখছে বাবাকে দেখছে বা মাকে দেখতেছে বারবার এটার দ্বারা দুইটা জিনিস বুঝায় একটা হলো বাবা মা হয়তো কোনো কষ্টে আছে তাদের জন্য কিছু দান খেয়াল করা ইসালে সব করা যেটাকে বলা হয় আর দুই নম্বর হলো নিজেও নিজের পরকালটাকে খেয়াল করা যে তারাও চলে গিয়েছে আমি তো চলে যাব তাহলে আমাকে আমলই জিন্দাগিটা আমল যা করতাম এটাকে আরো অগ্রগামী করা বেশি বেশি যা করতাম নি কামল আরো বেশি করে করা এর মধ্যে আমরা অনেক সময় আসলে দেখে থাকি যে স্বপ্নের ভিতরে আমরা অনেক কিছু খাচ্ছি এবং আরেকটি বিষয় যে সচরাচর সাধারণ মানুষ অনেকেই দেখে যে সাপ তাড়ছে বা সাপকে আমরা মারছি এই বিষয়ে আসলে অনেকে আসলে জানতে চাই এই বিষয়টি যদি একটু বলতে জি স্বপ্ন আসলে একটা আমরা হাদিস দ্বারা তো বুঝলামই যে রাত্রে শেষ প্রহরে অধিকাংশ স্বপ্ন গুলা সত্য হয় আবার আরো দুই ধরনের স্বপ্ন এরকম আছে যে দিনের বেলা ও যা করে রাত্রে বেলা ঘুমাইলে তা দেখে যেমন যে মানুষ কাঁচা সবজি বিক্রি করে সবজি নিবেন সবজি নিবেন তো এই লোকের স্ত্রীর কাছে যদি খোঁজ নেওয়া হয় তো ঘুমের মধ্যে ওকে সবজি নিবেন সবজি নিবেন তো এও স্বপ্ন দেখতেছে যে আমি সবজি বিক্রি করে বেড়াচ্ছি তাহলে এটা হলো এক কথা দিনের কাল্পনিক বিষয়টা স্বপ্নের মধ্যে এসে যা আরেকটা হলো যে কোন মানুষ কোন জিনিসের প্রেমে যদি পড়ে যায় যেমন কোরআন করিম যারা মুখস্থ করে মাহাফিজি মাদ্রাসার ছোট ছোট বাচ্চারা এটা আমার জীবনেও ঘটেছে এবং আমরা দেখেছি এরকম অনেক বাচ্চাদেরকে দেখেছি যে কোরআন এত বেশি তারা পড়ছে পড়ার কারণে স্বপ্নে ঘুমিয়ে গিয়েছে এরপরে বেচারা পড়তেছে হ্যাঁ ইয়াসিন ওল কোরআন ইল হাকিম তো ছাত্র ভাইয়ের আশেপাশে কিরে এ কি ঘুমাইনি দেখে যে কোরআন শিখ পড়তেছে আবার ওই ওস্তাদ ভুল হলে যে লাঠি দেওয়া দু একটা বাড়ি মারতো এই স্বপ্নের ভিতরে হুজুর বাদ মারেন না হুজুর মারেন না মানে এ দিনের বেলা যে আতঙ্ক দিনের বেলা যে মুখস্থ করেছে এবং ওস্তাদের যে একটা ভীতি দিলে পড়ছে <laughs> আরেকটু যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে স্বপ্নের যে বিষয়টি আপনি অনেক সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ছোট্ট আরেকটি বিষয় যে আমরা যে স্বপ্ন ভালো অথবা খারাপ দেখি তো আমাদের করণীয়টা কি আসলে কাউকে বলা না কোনো দান খরচ করা কি আসলে এটা বললে আল্লাহ একজন বুজুর্গ যাকে মনে হবে ভালো একজন দিনদার মানুষ তার কাছে বলে সাজেশন নেওয়া যেতে পারে কিন্তু খবরদার আমরা যারা ঠিক দেখে বলে যারা গণ বা হাতের রেখা দেখে দেখে ইত্যাদি বলে আমরা তাদের কাছে যাবো না এরা হলো সবচেয়ে বড় ধান্দাবাজ একটা খামাখা বলবে তোমার তো দুইটা মেয়ে হবে হ্যাঁ তোমার তো তিনটা বিয়ে হবে ইত্যাদি কথা বলে তার অর্থ সম্পদ কিছু খসে নেই গণ ইসলামে যাইজ নাই কোন মানুষ আলিমুল গাইব নন একমাত্র আল্লাহ সুবাহান আলামের মধ্যে আল্লাহ হিসাব করেছেন ওয়াইন্দাহ চাবিকাটি একমাত্র আমি আল্লাহ পাক নিজ জিম্মাদারিতে রেখেছি কাজী আপনি কয়টা বিয়ে করবেন আর কে কত প্রশ্ন যে একজন ব্যক্তি এক ভাই আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন মেলে যে তিনি মসজিদে গিয়েছেন তার মধ্যে ফরজ নামাজটি শেষ হয়ে গেছে এবং সুন্নত পড়ার পরে আসলে তারাবির নামাজ শুরু হয় 
এর পরে তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছেন সেই সময় তারাবি শুরু হয়ে গিয়েছিল তো সেই সময় তিনি কি যে এশার ফরজ নামাজটি আগে পড়বেন না তারাবিতে যে শরীক হবেন জি যেহেতু ফরজ নামাজের মর্যাদা বেশি আর এই জন্য উনি একাকি যেহেতু ইমামের পিছনে আর জামাতে ফরজ নামাজ পড়ার কোনো সুযোগ নাই এই জন্য উনি মসজিদের যে কোনো নিস্তালে হলো উপরতলা খোলা থাকলে উপরতলায় অথবা এক কোণায় একটু নিম্ন আওয়াজে সেই এশারের নামাজ আগে আদায় করে নিবে আদায় করে এরপরে তারা বি যে কয় রেখা পায় আলহামদুলিল্লাহ এরপর সে বেতের নামাজে শরীক হবে ঝিনাইদ থেকে আমাদের এক ভাই ফোন দিয়েছিলেন সোহেল রানা তিনি আসলে আপনার কাছে জানতে চেয়েছে যে ব্যাংকে কত লাখ টাকা থাকলে জাকাত দিতে হবে এর মধ্যে আমাদের আরো একটি ফোন কল চলে এসছে আমরা ফোন কলটি নিয়ে নিই ব্যাংকে কত লাখ টাকা থাকলে জাকাত দিতে হবে ওনার ওই কাছাকাছি প্রশ্ন আসলে কত সোহেল রানা ভাই এবং রাজশাহী থেকে মজিবুর রহমান ভাই আপনাদের উভয় প্রশ্ন প্রায় কাছাকাছি এই জন্য আমি উভয়টি প্রশ্ন একসাথেই উত্তর দিচ্ছি যে কাউরি কাছে সাড়ে সাত বুড়ি স্বর্ণ এবং সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা অথবা এর অর্থ যদি সমপরিমাণ অর্থ যদি আপনার কাছে থাকে এই জন্য সাড়ে সাত বুড়ি স্বর্ণের দাম কত করে ভরি এটা যখন আপনি জাকাত দিবেন তখন যে কোনো স্বর্ণের দোকানে যেখানে কন্টিনিউ তারা আদান প্রদান করে বেছে কিনা করে তাদের কাছ থেকে কত করে ভরি সাড়ে সাত বুড়ি স্বর্ণের যে দাম হয় এই সমপরিমাণ অর্থ যদি আপনার কাছে থাকে এবং জাকাত অজীব হওয়ার জন্য দুটি শর্ত এক নম্বর হলো সাড়ে সাত বুড়ি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা এই অর্থটা যদি থাকে অথবা না এটার পাশাপাশি আপনি টাকা থেকে উপকৃত হননি আজকে আপনি হয়তো রমজান শুরু হচ্ছে আপনি আজকে জায়গা দিতে চাচ্ছেন আপনার উপর আজকে অজীব হবে না আপনার টাকাটা বিশ লাখ যেকোনো ভাবে মায়ের বা বাপের কাছ থেকে যে কোনো ব্যবসা মানুষ যেভাবে আপনার টাকাটা পান হালাল পন্থায় এই টাকাটা পাওয়ার পরে এক বছর আপনার উপকৃত হওয়ার সুযোগ ইসলাম আপনাকে দিয়েছে তাহলে এক বছর এটাকে বলে আরবিতে হাউল হাউল এক বছর আপনার কাছে অর্থটা থাকতে হবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেতে হবে এরপরে এক বছর যাওয়ার পরে সাড়ে সাত বুড়ি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বর্ণ তোলা রূপা এই সব পরিমাণ অর্থ যদি থাকে তাহলে শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত প্রদান করতে হবে সমাজের দর্শক আরেকটি বিষয় হলো যে ব্যাংকে যে টাকাগুলো আমরা রেখে আসি যদি দেখা গেলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হিসেবে তো ব্যাংক মানে আপনার বাড়িতেই আছে এটা তো আপনি যখন তখন নিতে পারবেন সেই হিসাবে ওগুলো জাকাত আসবে কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনি ফিস্ট করে দিয়েছেন এই এত দিনের নামে তো এটাও আপনারই কিন্তু আজকে আপনি পাচ্ছেন না আপনি পাবেন হয়তো এক বছর বা পাঁচ বছর পরে যখন টাকাটা আপনি আপনার হাতে পেয়ে যাবেন তখন আপনার উপর এটা অজীব হবে আর যদি আপনি এটা মনে করেন আপনি যে আমি প্রতি বছর তো আমি জাকাত দিয়ে থাকি তাহলে ওইটার হিসাব করে করে আপনি হিসাব করাও যেহেতু সম্ভব হয় না কি পরিমাণ বাড়লো কি পরিমাণ কমলো এই জন্য আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি একবারে যখন আপনি পাবেন তখন এটা আপনি জাকাত দিয়ে দিবেন কারণ এখানে ব্যাংকিং যে নিয়মটা যে পরিমাণ বাড়ে আপনি ওই পরিমাণটা সবসময় বের করা আপনার জন্য কষ্টকর হবে আর এরপরও যদি আপনি চান যে আমি প্রতি বছরই দিয়ে দিব তাহলে আপনি একটা হিসাব ব্যাংকে থেকে জেনে নিয়ে আপনি সেই অর্থের জাকাত আপনি দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কি হবে 
কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ওই যে সারি বাউন্ন তোলে রূপা এটার অর্থটা ধরতে হবে তাতে তাহলে ইসলাম বলছে গরিব মিসকিনদের প্রতি একটু রহম করা হয় দয়া করা হয় এই জন্য ওই দিকে খেয়াল করে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ নাই কিন্তু সাড়ে বাউন্ন তোলে রূপা আছে হ্যাঁ অথবা এ পরিমাণ অর্থ আছে অর্থ আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে উনি এবং সেটি বর্তমান যে বাজার দর সেই অনুযায়ী করতে হবে দর্শক আপনারা শুনছেন আমাদের যে রোজার তাৎপর্য গুরুত্ব নিয়ে বাংলার জনপদের বিশেষ আয়োজন তো দর্শক আপনারাও ইচ্ছে করলে আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করতে পারেন এই জন্য জিরো থ্রি জিরো নাইন ডাবল জিরো থ্রি নাইন থ্রি নাইন এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারেন অথবা আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন মতো আমরা আরেকটি আমাদের প্রশ্নতে চলে যাই একজন বোন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে নাক থেকে রক্ত বের হলে রোজা কি নষ্ট হবে কি না জি না নাক থেকে রক্ত বের হলে অথবা দাঁত মুখ দিয়ে যদি কোনো রক্ত বের হয় এটার কারণে তার রোজা নষ্ট হবে না আমরা পরবর্তী প্রশ্নতে চলে যাই আমাদেরকে মেলে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে রমজানের অনেক ক্যালেন্ডারে দেখা যায় যে সাহারির জন্য শেষ টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট পর ফজরের টাইম নির্ধারণ করা হয় সুন্নত কি এর পক্ষে কোনো দলিল আছে কি না না এটি বেদা এটা একটু জানতে চাই না আসলে যিনারা চাঁদ দেখে কমিটি রয়েছেন তারা এই সুবে সাদিকটা শেষ টাইমটা তিনারা নির্ধারণ করে দেন এবং সেই হিসাবে ক্যালেন্ডার গুলো তৈরি হয় আর তারপরও যখন চাঁদ দেখে কমিটি শেষ সময়টা নির্ধারণ করে তখন এহতিয়াতান সতর্কতামূলক পাঁচ মিনিট আগেই টাইমটা তারা নির্ধারণ করে আর এই পাঁচ মিনিটই সেই শেষ টাইমের পাঁচ মিনিট পরে আজান হয় তার মানে এই পাঁচ মিনিট সতর্কতামূলক মহাজিনের এবং যিনি সেই গ্রহণ করবেন তার সুযোগ এটা রয়ে গিয়ে সেই সুযোগ এই এই জায়গায় সে সেই পান করতে পারে কাজী আমরা দর্শক বলবো যে সেরি শেষ টাইম আর পনেরো মিনিট পরে আজান এরকম সচরাচর আমরা দেখি না তবে যদি কোন জায়গায় কোনো মজে সাহেব জাগ না পাননি উনি হয়তো অনেক পরে গিয়ে আজান দিয়েছেন তাহলে আপনি ওটাকে খেয়াল করবেন না আপনি অবশ্যই দেখবেন যে সেরি শেষ টাইম যেটা এটা থেকে পাঁচ মিনিট সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ জি এবং মোতারাম বলছিলেন যে এর আগেও আমাদেরকে যে আজান হলে পরেও আমরা খেতে পারবো মানে সেটা হলে ওই ক্ষেত্রে যিনি মদেশের তার দায়িত্বটা একবারে একুরেট টাইমে উনি পালন করছে ওই সময় আজান শুরু হয়েছে তো শেষ হতে উনার পাঁচ মিনিট সময় লাগবে তা আপনিও দুই এক মিনিটের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আপনি কিছুটা হলো একটা দুটা খেজুর বা পানি কিছুটা গ্রহণ করলে আপনার সারাদিন রোজা রাখাটা আপনার জন্য শান্তিদায়ক হবে এখানে রোজা পুরো ক্ষতি হবে না বরং আপনার জন্য এহাই উত্তম হবে মতলব আমাদেরকে আরো এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে রোজা রেখে হারাম বা অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণ করলে সিয়াম নষ্ট হবে কিনা প্রায় সচরাচরই দেখা যাচ্ছে যে আমরা রোজা থাকা অবস্থায় গিবত করছি বা অন্যের যে ভুল ত্রুটি গুলো তুলে ধরছে এই বিষয়ে তিনি জানতে চাই রসুল করিম সাল্লাহ আলিম তিনি হাদিসের মধ্যে বলছেন আল্লাহ দরবারে কোন প্রয়োজন নাই যে তার জবানের হেফাজত করলো না অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো না সম্মান দর্শক এই জন্য আদিশ্বরের মধ্যে এসছে যারা রোজা রেখে গিবত শেখাত করবে এর দ্বারা তাদের রোজাটা হালকা হবে রোজা ভেঙে যাবে না রোজাটা হয়ে যাবে তবে তারা অনেক বড় কবিরা গুণাকারী হবে গুণা হয়ে যাবে রসুল করিম সাল্লামের আমলে একজন মহিলা কথা একজন গিয়ে বলেছিল ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের উমুক মহিলা সে তো বমি করলো কিন্তু মুখ দিয়ে তরু তাজা রক্ত এবং গোস্ত বের হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন খোঁজ নিয়ে দেখো ওই মহিলা নিঃসন্দেহে গিবতকারী গিবতকারিনী কোন জায়গায় গিবত করছে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সত্যি সে তার আরেক বান্ধবীর কাছে কাউরের ব্যাপারে সে গিবত করেছিল এই জন্য রসুল করিম সাল্লামের হাদিস এবং কোরআন করিমের সুরায় হজরাতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তিনি বলছেন তোমরা কি কেউ পছন্দ করবে যে তোমার মৃত্যু ভাইয়ের গোস্তকে চিবিয়ে খাওয়া এটা কি কেউ পছন্দ করবে এটা যেহেতু পছন্দ করবে না কাজী তোমরা কেউ যখন কাউরে গিবত শিখার পর নিতে পরচর্চা করো তো ঠিক যেন তুমি তোমার মর ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করলে অধ্যা করলো আল্লাহকে ভাই করো আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না আল্লাহ তবাবুর রহিম এই আয়াত দিয়ে শেষে আল্লাহ তালা বুঝিয়ে চেয়েছেন তোমরা তোবা করলে তোমাদের তোবাকে আমি আল্লাহ তালা দয়ালু কবুল করব কাজী কেউ যদি রোজা রেখে এই ধরনের গুনা করে থাকে ভুল করে থাকে তাহলে আমরা বলবো 
ইহা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং মস্ত বড় কবিরা গুনা কিন্তু ইটার কারণে রোজা ভেঙে যাবে না রসুল করিম সাল্লাম তিনি নিষেধ করেছেন রোজাদার হোক আর রোজা ছাড়া ব্যক্তি হোক এরকম আমরা কেউ না করব কেউ কাউরি আত্মমর্যাদা নষ্ট হোক কাউরি সম্মান ক্ষুণ্ণ হোক এরকম কোন আমলের সাথে জড়িত থাকবো না ধন্যবাদ মোতরাম আমাদেরকে আরেক বার প্রশ্ন করেছেন যে মুখ ভর্তি বমি হলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে রোজা ভাঙবে কিনা জি না যদি অনিচ্ছা বসত বমি হয়ে যায় এটার কারণে রোজা ভাঙবে না আমরা পরবর্তী আরেকটি প্রশ্ন তো চলে যাব আরেকজন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন আরেক ভাই যে বলেছেন এবং আল্লাহ রসুল নিজেও তিনি রমজানের শেষ দশকে ইয়াতেকাপ থাকতেন কাজী রসুল করিমাল্লাম বলেছেন যে যিনি ইয়াতেকাপে থাকবেন জুনুব যিনি ইয়াতেকাপকারী হন ইনার আল্লাহ তালা সমস্ত সুবিধা গুণাগুলো আল্লাহ তালা মাফ করে দেন বলছেন যে এতেকাপকারী ব্যক্তি এতেকাপে থাকার কারণে তার অন্য অন্য মুসলমান ভাইরা বাইরে মসজিদের বাইরে যে কামল গুলো করে এর পূর্ণ সব গুলো এরা যেমন পায় ওই এতেকাপকারী ব্যক্তিকেও আল্লাহ তালা তার আমল নামে আপনার জীবনের সকল গুণা মাফ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করুন আমি এতেকাপ আসলে কবে থেকে শুরু হয় একটু যদি এতেকাপ রমজানের শেষ দশকে যখনই আমরা প্রথম দশ দিন ঢুকবে আর মাগরিবের আজান হলো একুশ পড়ে গেল এইভাবে মসজিদে থাকা শুরু হলো একমাত্র টয়লেটে পোশাকখানায় যেগুলো তার হাজত আছে এগুলো তো মসজিদ সংলগ্ন সেখানে সে যেতে পারবে আর এইভাবে তার থাকা শুরু হবে একদম ঈদের চাঁদ যখন উঠবে পরে উনত্রিশ হোক বা তিরিশটা রোজা হোক যখন চাঁদ ঈদের চাঁদ উঠছে এই সংবাদ পাবে এরপরে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে পারবে মোতারা আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যে অনেকে নকল এতে কাপ করে থাকেন তো এটি আর যেটি এতে কাপ আমরা করে থাকি দুটির মধ্যে আসলে পার্থক্যটা এবং সবাবের যদি বিষয়টা বলি আসলে যেহেতু এতে কাপ করা ফর্জে কেফায়া এটা ফর্জে আইন নয় মহল্লার কিছু মানুষ যদি এতে কাপ করে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে জানা জানা মাঝের মতো আর যদি দুই তিনজন কেউ যদি এটা আদায় না করে তাহলে গুণাটা সকলের ভাগই আল্লাহ তালা দিয়ে দিবেন কাজী আমরা বলবো এলাকা ভাইদেরকে আমরা যারা গরিব শ্রেণীর যদি কিছু মানুষ হয় তাদেরকে তাদের খাবার দিয়ে হোক তাদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে হলো আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখেছি অনেক গরিব দুঃখীরা এতে কাপে থাকতে চায় কিন্তু তাদের বাড়িতে খাবারের সেরকম ব্যবস্থা নেই উনি এতে কাপে থাকলে বাচ্চারা না খেয়ে থাকবে সেক্ষেত্রে কোনো ভাই তাকে আমরা হাতে তোফা দিয়ে আমরা তার পরিবারকে দেখাশোনা করলাম আর উনি এতে কাপে থাকলেন ফলে আমরা সকলেই গুণাগার থেকে গুণা থেকে মুক্ত হলাম জি মোহনপুর থেকে আব্দুল খলিল ভাই আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আসলে এরকম প্রশ্ন সচরাচর কেউ করে না এখন আপনি করেছেন কারণ প্রশ্ন করার অধিকার আপনার আছে দেখুন একটা মানুষ রোজা রেখে রোজা তো হলো সেটাই যে সূর্য উদয় থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত পর্যন্ত খানা খাওয়া পান করা আর বৈধ স্ত্রী কারণ তার স্ত্রী তো তার জন্য হালাল ইহা দিনের বেলা স্ত্রী সম্ভব থেকে বিরত থাকা এটার নামই তো হচ্ছে রোজা কিন্তু এটাই যদি সে করে তার রোজা হয় কি করে কাজী এটা কেমন হলো প্রশ্নটা করা তো যাই হোক দর্শক আপনি প্রশ্ন করেছেন স্ত্রী সম্ভব করলে রোজা ভেঙে যাবে এখন প্রশ্ন হলো যে কেউ রোজা লিখেছিল 
তারপরে সামের স্ত্রী একজন আরজনকে চুমু খাওয়া যেটাকে বলা হয় অগ্র ভূমিকা মুকদ্দমাতুল জাইস আরবিতে বলা হয় যেটাকে মিলনের পূর্ব প্রস্তুতি এই সমস্ত কাজগুলা ইসলাম অনুমতি দিয়েছে সে চুমা খেতে পারবে বিবিকে আদর করতে পারবে বুকে নিতে পারবে কিন্তু তাকে তার মিলন হবে না এরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকতে হবে যে না আমি ওই গুনার দিকে আগাব না তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে কিন্তু যদি নিজের প্রতি সেই কন্ট্রোলিং পাওয়ার না থাকে নতুন নব্য বিবাহিত ছেলে মেয়ে তাদের জন্য এটা কোনো মতে সুযোগ নাই যে কাছাকাছি হয়ে তারা আদর এগুলা করবে কারণ এটার দ্বারা আল্লাহ না করুন তাদের গুনার রাস্তায় চলে যেতে পারে তো এটার দ্বারা এখন বাই চান্স দেখা গেল কোনো মানুষ অলরেডি রোজা রেখে নিয়োগ করেছিল রোজা রাখবো রোজাও রেখেছিল তারপর তার স্ত্রী মিলন করে ফেলেছে তারা নিজেদেরকে কন্ট্রোল করতে পারে নাই তাহলে এই বান্দা যিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই কাজের দিকে অগ্রসর হয়েছে তার রোজাও ভেঙে গিয়েছে পরে তাকে কাজাও করতে হবে এবং এর জন্য তাকে কাফারাও দিতে হবে ষাটটা হয় ষাটটা মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে না একটা না ষাটটা রোজা তাকে রাখতে হবে कतारे मे स्वाभाविक भाव दाड़े दू तीन आंगुल जगह प्रयोजन शैतान प्रवेश कर मन शाई रक्त प्रवेश करमनोजोगी कर द्वारा नाम क्षति है इमाम सहेबर पर वजीब हो जाए गैदारिंगी राष्ट्रीय রমজান মাসে কোন দোয়াটি জি সাফি ভাই আপনি শুনতে থাকুন ইনশাল্লাহ মোহতারাম খুব তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে মোহতারাম আপনি বলছিলেন জি সাফি ভাই যেটা আপনার সাফি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা বলছি যে রমজান মাসের রোজাদার ব্যক্তির রোজাদার ব্যক্তির মুখের रमजान मासेतर पूर्व मुहूर्ते इफ्तार सामने समय इफ्तार 
দয়াময় প্রাচুর্যের মালিক আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন এইভাবে আমরা বসে বসে দোয়াগুলো করতে পারি এরপরে আমরা হাত তুলেও দোয়া করতে পারি এরপরে খানা খাইতে খাইতেও আমরা শরবত পান করি ইত্যাদি ফল ফুল যখন আমরা খাই তখন ক্লান্তিতে দুর্বৃত হয় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই সময় দোয়া করতেন আল্লাহ হামদা শুকুর আল্লাহ শুকুর আদায় করতেন এবং সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে এইভাবে তিনি বলেছেন এটাও হাদিস শরীফের দোয়া যে ঠান্ডা হয়ে গেল আর ইনশা আল্লাহ আমরা তো সব পেয়ে যাব পারিশ্রমিক পেয়ে যাব আল্লাহ দয়ে আমরা এভাবে এই দোয়াটাও করা যেতে পারে অথবা ইফতার শেষ করে আপনি বা শুরুতে আপনি বলতে পারেন আল্লাহ लेबास धारण कर ज्ञान पापी किसान मानुष मानुष के प्रतारणार आश्रय ग्रहण कर रोजा रेखे इफतार समय दुआ नहीं सम्मान दर्शक दुआ नहीं कथा कैमने होते অসংখ্য হাদিস দেখতে পাচ্ছি দোয়া আছে অথচ তারা ইউটিউব ফেসবুকে আমরা দেখছি বিভিন্ন জনের বক্তব্য যে ইফতারির সময় কোনো দোয়া নেই আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদার দান করুন দোয়া অবশ্যই রয়েছে আপনারা দোয়া করবেন এ দোয়া আল্লাহ তালার কাছে ফবুল হয়ে যাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং তিনি কি ধরনের এইখানে নামাজের রত অবস্থায় কি ধরনের দোয়া করতে পারবেন জি দেখুন সুরা ফাতেহা এটা একটা মোনাজা যে আমরা প্রথমে বলি আলহামদুলিল্লাহ তোমার সাহায্য চাই শুরু হয়ে গেল আমাদের নিজের নিজের জন্য এখন নিজের জন্য প্রার্থনা কি বলে মুস্তাকিন আপনি আমাদেরকে সহজ সরল জান্নাতের রাস্তা আপনি আমাদেরকে দান করুন এবং এই দোয়ার পাশাপাশি রাস্তাটা কোন রাস্তা পরিচালিত হয়ে প্রস্কার প্রাপ্ত যাদের নামে রদি আল্লাহ পরিচালিত হয়ে পদ্রস্ত হয়েছে ফেরাউন হামান নমরুদ কারুন এরকম বড় বড় কাচ্চা কাফেররা যে আবু জেহেল এই রাস্তায় পরিচালিত হয়ে পদ্রস্ত হয়েছে জাহান নামী হয়ে গিয়েছে এই রাস্তা থেকে আপনি আমাদেরকে হেফাজত করুন সম্মান দর্শক যখন দলিন বলবেন তখন আপনারা মনে মনে পরিকল্পনায় নেবেন আপনার মনের যা যা চা হাত আছে আর আপনি যখন ইমাম সে বল দল লিন বলবেন তখন আপনি মনে মনে হ্যাঁ বা ক্ষীণ আওয়াজে অল্প শব্দ করে আমিন এইভাবে আপনি বলবেন দেখুন আমাদের দেশে কিছু ভাইরা রয়েছেন আমিন অনেক জোরে বলে মসজিদ ফাটাইয়া দেয় আর কিছু ভাইরা রয়েছেন যে আমিন আস্তে করে বলতে যে বলাই ভুলে যায় তা আমরা বলি যে আমিন বলার কথা তো আসছে কিন্তু এখন বিষয়টা হলো জোরে না আসতে আমরা বলবো মসজিদের হাজমত আর মহাব্বত ঠিক রাখুন মসজিদের আদব হলো চিল্লা ফাল্লা নয় মসজিদে আপনি এত ক্ষীণ আওয়াজও বলবেন না যেটা আপনি বললেন কিনা বুঝাই যায় না আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন অথবা এত আওয়াজও বলবেন না যেটাতে মসজিদের আদবের বেজ্যতি হয় মসজিদে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় একসাথে যদি সকলে মিলে আমিন জোরে বলা হয় কেমন শুনতে দেখায় এই জন্য অত উচ্চ আওয়াজে নয় বরং হালকা আওয়াজে ইমাম সাহেব নিজেও বলবেন আমি এবং শ্রোতা মন্ডলীরাও তারাও মুস্তমুক্তাদিরাও বলবে আমিন আস্তে আওয়াজ করে যাতে করে তিনি শুনতে পান বা তারটা পাশের জন্য শুনতে পান এইভাবে
ধন্যবাদ মুত্রাম আমাদেরকে আরেক ভাই প্রশ্ন করছেন যে তারাবি নামাজ না পড়লে রোজা হবে কিনা এবং পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্ন তিনি করেছেন যে প্রতিদিন তিনি আসলে তারাবি নামাজ পড়তে পারেন না তো সেই ক্ষেত্রে তার করণীয় দেখুন রসুল করিম সাল্লাম বলছেন ওমান কমা রমাদন ইমান জাম্বি যে ব্যক্তি রমজান মাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারাবি নামাজ অথবা তাহাজুদের নামাজ আদায় করবে ইমানের সাথে এবং সবের একটা প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহ পাক তার জীবনের সকল সকিরা গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবেন সম্রাজ দর্শক যিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমি রোজা রাখি কিন্তু রাত্রিবেলা তারাবির নামাজ কন্টিনিউ পড়া হয় না দেখুন রসুল করিম সাল্লাম নিজেও তো তিনি কন্টিনিউ করেননি এই জন্যই করেননি যাতে করে আমার উম্মাতের জন্য ফরজ হয়ে না যায় কারণ রসুল করিম সাল্লা আলি সাল্লাম একদিন দুই দিন তিন দিন একটা না কন্টিনিউ তিনি তারাবির নামাজ আদায় করেছেন এরপরে চতুর্থ দিনে যখন বিপুল হারে মুসলিয়ান সাহাবাই কেরাম মসজিদের সমবিত হলেন ওই সময় রসুল করিম সাল্লাম আম্মাজান মাইসার ঘরে তিনি বসাছিলেন আম্মাজান মাইসা তিনি বললেন ইয়ারসুল্লাহ মসজিদে সবাই হাজির হয়ে গিয়েছে নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে আপনি মসজিদে যাবেন না বললেন না 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 আমি মসজিদে যাব না বলে কেন ইয়ার রসুল্লাহ আপনি মসজিদে যাবেন না কেন বলে দেখো না যেইভাবে দিন দিন মুসল্লি তারাবি নামাজের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে আসতেছে এবং বেড়ে যাইতেছে এটা আমি যদি কন্টিনিউ করি না জানি আমার উম্মতের উপর এটা আল্লাহ তালা ফরজ করে দেন আমার উম্মতের জন্য বড় কষ্ট হবে ও বন্ধুগণ দর্শক মন্ডলী আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো রসুল করিম সাল্লাম তার জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খেয়াল করেছেন উম্মাতের জন্য আসানি কি করে হয় কষ্ট যেন না হয়ে যায় রসুল করিম সাল্লাম অনুমতি দিলেন যে একজন আপনি যদি নিয়মিত না পারেন মাঝে মাঝে তারাবির নামাজটা আপনি আদায় করবেন আর যদি প্রতিদিন আপনি তারাবির নামাজ না পড়েন তাতে রোজার কোন অসুবিধা হবে না রোজা হয়ে যাবে কিন্তু এটা সুন্নত মোয়াকা যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সুন্নত এই জন্য এই সুন্নতটা যদি কন্টিনিউ ছেড়ে দেন তাহলে আপনি গুণাগার হবে এই জন্য মাঝে মাঝে তারাবির নামাজকে আদায় করা জি চমৎকার মোতারাম মোতারাম আমাদের আরো একটি ফোন কল চলে এসছে আমরা ফোন কলটি নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম দর্শক কোথায় থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আরেকবার বলতে হবে দর্শক ভাই প্রশ্ন করেছেন স্বামী স্ত্রী আপনারা মসজিদে না গিয়ে যেহেতু এখন সুযোগ নাই বাসায় নামাজ আদায় করছেন আলহামদুলিল্লাহ জামাত করে আপনারা নামাজ আদায় করতে পারবেন তবে স্বামী আপনি মমতি করবেন আধ হাত পিছনে বিবি দাঁড়াবে এবং আপনাদের কেয়াম রুকু সেজদা প্রত্যেকটা আপনি ইমাম হলে স্ত্রী হবে বক্তারি ইনি প্রত্যেকটা রুকন গুলো আদায় করার সময় পরে পরে স্বামীর আগে যেন স্ত্রী চলে না যায় এ ব্যাপারে দারুণভাবে সতর্ক থাকবেন এবং আধ হাত পিছনে স্ত্রী দাঁড়াবে আধ হাত সামনে স্বামী দাঁড়াবে এভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন নামাজ আদায় করলে তখন স্ত্রী যদি একামত দিতে পারে তা আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে দিবে স্বামী নামাজ আদায় করাবেন সমস্যা নেই অথবা যদি স্ত্রী না পারেন সেক্ষেত্রে স্বামী যিনি ইমাম এক কথাই ইমাম অথবা মুক্তাদি যে কোন একজনই একামত দিলেই তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে পারবেন কিন্তু একামত দিতে হবে ধন্যবাদ মহতারাম দর্শক শুনছিলেন এতক্ষণ আমাদের পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রোজার তাৎপর্য গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ এই আয়োজন দর্শক আগামীকাল ঠিক আবার দুটো তিরিশ মিনিটে আমরা আপনাদের সামনে ইনশা আল্লাহ হাজির হওয়ার চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং বাংলার জনপদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ